ஓகே வணக்கம் மக்களே இன்னொரு சூப்பர்மான வீடியோவில் சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி என்னோட வந்து நல்லப்பன் மோகன் ராஜ் அண்ணா இருக்கார் எக்ஸ் இந்தியன் பிளேயர் நிறைய ஐஎஸ்எல் கிளப்ஸுக்கு ஐலி கிளப்ஸ்க்கு விளையாடியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து அவர் ஏஎஃப்சி ஏ லைசன்ஸ் கோச் அவர் அண்ட் இந்தியாவோட அண்டர் டுவெண்ட்டியோட அசிஸ்டன்ட் கோச்சாக இருக்காரு ஆனால் ரொம்ப நன்றி இந்த இன்டர்வியூ அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் வந்து அண்ணா வந்து சும்மா வந்து பிரித்து மேவாப்பில் இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் அதனால் வந்து இவரோட பெட்டர் பர்சன் கிடையாது நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனை பற்றி வீடியோஸே போட முடியல ஏன்னா ரொம்ப டைட்டான ஒரு ஸ்கெட்யூல் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே இந்த ஜியோ சினிமாஸோட ஷூட்டுக்கு அதனால் இன்னைக்கு நம்ம அதை பிரித்து மேஞ்சலான மக்களே இந்த விறுவிறுப்பான கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் பற்றி மட்டும் பார்த்துலாம் ஒன் ஃபுட்பால் ஆப் ஒரு நாற்பது செகண்ட் மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசிக்கிறேன் ஒன் ஃபுட்பால் இஸ் அன் ஆப் தட் டிசைன் ஃபார் ஆல் த ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் லைக் யூ அண்ட் மீ டு கெட் த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அபவுட் ஃபுட்பால் In this app, you can go to the search tab and then type your favorite team or player that you support in this World Cup and then you can just favorite that team. Once you favorite it, you will get notified whenever there is an update about this team or player. What's more, you receive a bunch of statistics about each team and player after the match is done. If you are from India and you have missed the 12.30am match, then all you have to do is open this app and get all the stats regarding the match. You can track transfer markets, you can watch highlights of videos and short football videos. One Football is a free app that's available for both Android and iOS. And if at all you guys want to download it, I provide a link in the description box. Or simply you can scan this QR code that you see on the screen to download the app. Try it out, One Football app. So first start pannin la. In the round of 16 varthukku munnadi, rendu munu controversial vishayengal naadundudu. First, Japan oda and the ball out a pochu. அதுக்கப்புறம் வந்து அது உள்ள அடிச்சாங்க ஜெர்மனி வந்து அந்த குரூப்ல அவுட் ஆயிட்டாங்க ரைட்டா அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பிரதீப் நான் அந்த மேட்ச்ல கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா அது வந்து நமக்கு பாக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அந்த பால் அவுட் அப்படின்றது கிளியரா இருந்தது உலகம் ஃபுல்லா நம்ம மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லா அந்த பால் அவுட் அப்படின்றது தான் இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு கோல் ஸ்பெயின் கோட் அடிச்சு அதுதான் வின்னிங் கோலா மாறிடும் அது தனாக்கா அடிப்பாப்ல அதை அடிச்சுட்டு அதனால அந்த ஒரு கோல் டிஃபரன்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி வெளியில் அவுட் ஆயிருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்னுடைய ஒப்பீனியன்ல அவுட்டா இல்லையான்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஒப்பீனியன் அது அவுட் தான் அவுட் என்னோட ஒப்பீனியில் அது அவுட் புரியுதுங்களா எனக்கு என்ன ஒரு மன வருத்தம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு கரெக்டா இந்த மாதிரி கிளியரா ஆஃப் சைடுக்கெல்லாம் வந்துட்டு லைன் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு கால் வெளியில் இருக்குது இல்லை அப்படின்றது கை இருக்கிறது எல்லாம் போட்டு காட்டினாங்க புரியுதுங்களா அந்த அவுட்டுக்கு அதே மாதிரி அந்த இடத்துல போட்டு காட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரைட் ஆன் த ஸ்பாட்ல விஏஆர் மூலியமா விஏஆர் டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்குதுன்றாங்க ஆனா எதுவுமே காட்டவே இல்லை அவங்க அப்படியே மேலோட்டமா காட்டிட்டு அவுட்டு அப்புறம் வெளியில வந்துட்டு அவங்க சொன்ன விதம் என்னன்னா அதாவது அந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு <laughs> அதாவது வந்துட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்க யார் தோக்குறாங்கன்றது இல்லை அந்த ஒரு முடிவு அப்படின்றது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் நியாயமா இருந்திருக்கணும் அதை காட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் அதனால கொஞ்சம் மன வருத்தம் பார்த்த விதத்துல அது அவுட் அவுட் ஆமா ஏன்னா வந்து இந்த சைடு ஆங்கிள் இருந்து காமிச்சாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் கிளாரிஃபை ஆற மாதிரி மேல் ஆங்கில அப்பயே காமிச்சிருந்தா ஒரு மக்களுக்கு கிளியர் கிளியாரிட்டி கிடைச்சிருந்திருக்கும் நம்ம அதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு விஷயம் கான்ட்ரவர்ஸ் எல்லாம் நடந்தது அப்படின்றதுனால நம்ம நீங்க அதை பத்தி பேசுறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சூப்பர் ஓகே அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நடந்துச்சு குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல குரூப் ஏ ஆ இருக்கட்டும் குரூப் பி ஆ இருக்கட்டும் குரூப் சி ஆ இருக்கட்டும் அந்த ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபார்மேஷன் மாதிரி அந்த குரூப்ல இருந்தது ஒரு ஃபோர் ஒரு த்ரீ ஒரு டூ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது கடைசி வரைக்கும் வந்து ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்தது ஈக்வடோட குரூப்பே நம்ம பார்த்தோம் ஜப்பானோட குரூப் பார்த்தோம் ஒரு டைம் வந்து ஸ்பெயின் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அந்த குரூப்ல கோஸ்டாரிக்கா அடிச்சோடனே சம்பந்தமே இல்லாமல் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் நடந்திருந்தது இந்த குரூப் ஸ்டேஜஸோட அந்த சஸ்பென்ஸ்ல எந்த குரூப் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப 
பா நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் வேர்ல்ட் கப்போட குரூப் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எது உங்களுக்கு எந்த குரூப் ஏன்னா அது இந்த ஜப்பான் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி இருந்தது தான் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு டீமும் வந்துட்டு குவாலிஃபையர் அளவுக்கு இருந்தது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் நீ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்பெயின் செவன் நீல் நீ ஜெயிச்சிருந்தாலும் கோஸ்டாரிக்கா கூட அங்கே ஜெர்மனி கோஸ்டாரிக்கா கூட லீட் எடுக்கும்போது ஸ்பெயின் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது வேர்ல்டு கப்பில் இருந்து புரியுதா இந்த குரூப் தான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அது ஜப்பான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தது இன்னொன்று எனக்கு மன வருத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பில் எது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா போலாண்ட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ சவுதி ஏன்னா சவுதி அந்த இதில் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் சவுதி வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு அர்ஜென்டினா மாதிரி அணியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் போகவே கூட போகக்கூடாது அதை தான் நம்ம சோல கூட நம்ம சொல்லியிருந்தேன் என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ அதாவது அர்ஜென்டினா தோத்துருச்சு மெஸ்ஸி டீம் தோத்துருச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பெரிய ஸ்டார் மெஸ்ஸி அவர் டீம் தோத்துருச்சு அவ்வளோதான் காலி அப்படின்ற அப்படி ஒரு ஜம்ப்பு அதாவது வந்துட்டு இது ஒரு கண்டென்ட் மக்களுக்கு பேசுறதுக்கு கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா என்கிட்ட தான் கேட்டிருந்தாங்க என்னான்ட்டு அதெல்லாம் இல்லைங்க அர்ஜென்டினா குவாலிஃபை ஆகிடும் ஓகே பட் சவுதி அரேபியா அர்ஜென்டினா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் போறாங்களோ இல்லையான்றது தான் பெரிய கேள்வி அப்படின்றது சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி அவங்க அவுட் ஆனாங்க இவங்க குவாலிஃபை ஆகும் ஒரு 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 ஆள் கூட சவுதியோட அந்த ஒரு மீம் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு கடைசியில் அவங்க குரூப் கூட பாட்டம் பண்ணிட்டாங்க அர்ஜென்டினா மேலே போயிடுச்சு அண்ட் எஸ் சொல்லுங்க சாரி இல்லை அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த அந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மெக்சிகோ வந்து நல்லா அற்புதமாக விளையாண்டு அந்த லாஸ்ட் கேம் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலாண்டை கூட நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங் டீமாக இருந்தது பட் அவங்க வெளியில் போனது கொஞ்சம் சேடாக இருந்தது பட் இந்த குரூப் நீங்க கேட்ட மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கா இருந்தது இந்த ரெண்டு குரூப் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி ஸ்பெயின் ஜெர்மனி அர்ஜென்டினா மெக்சிகோ அந்த குரூப் ரெண்டு குரூப் ஓகே அதே மாதிரி இந்த போலாண்ட் குவாலிஃபை ஆனது வந்து நம்ம ஒரு ஃபேமஸா ஒரு குட்டி பையன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனா தெரியுமா ரப்பர் பேண்ட் எப்படி போட்டு ஏ எப்படா அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லுவான் அந்த மாதிரி போலாண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஆடின ஆட்டத்துக்கு ஏ எப்படா நம்ம குவாலிஃபை ஆனோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க உள்ள போயிட்டாங்க சம்பந்தமே இல்லாம மெக்சிகோ வந்து அவுட் ஆயிட்டாங்க பட் ஆனா இருந்தாலும் மெக்சிகோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ கேம்ஸ் இந்த லாஸ்ட் கேம்ல போட்ட அந்த எஃபர்ட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ கேம்ஸ்ல போட்டுருக்கலாமா ஏன்னா அவங்க லாஸ் ஆனது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா கூட அர்ஜென்டினா வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான சைடு அதாவது போலான் கூட அவங்க ட்ரா பண்ண அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அதாவது வேர்ல்டு கப் முதல் மேட்ச் நீங்க வந்துட்டு ஒரு கோச் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இந்த ஃபைனல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப எமோஷனல் இன்வால்வ் எது வேணாலும் நடக்கலாம் அதாவது நல்ல டீம் பாருங்க அர்ஜென்டினா நல்ல டீம் தோத்தாங்க பட் அது கம்பேக் கொடுக்கற ஃபைட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அர்ஜென்டினாவா மெக்சிகோவா அப்படின்னு இருக்கும் போது அர்ஜென்டினா பெட்டர் சைட வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமும் வந்துட்டு ஒரு ட்ரா ஒரு லாஸ்ட் அப்புறம் லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபைட் பண்ணுங்க <laughs> 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 கோச் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் வந்து ஒரு கோச் அண்ணா வந்து இந்தியாவோட அண்டர் டுவெண்ட்டியோட அசிஸ்டன்ட் கோச்சாக இருக்கார் ஸோ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தரை ஏன் பிக் பண்ணோம் ஒருத்தரை ஏன் ட்ராப் பண்ணோன்னு அப்போது மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனில் நடந்தது அதை வந்து நம்ம வந்து கடைசியில் பேசுவோம் ரொனால்டோவை பெஞ்ச் பண்ணது அதை பற்றி நம்ம கடைசியில் பேசுவோம் பட் என்ன விஷயம்னா நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ரொனால்டோ ஃபேன் ஆனா <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் மேட்சை தவிர்த்து மெஸ்ஸியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆஸ் அ கோச் பர்ஸ்பெக்டிவ் சி என்னோடைய ப்ரெஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் மெஸ்ஸியோட இன்வால்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் ஓகே எல்லாருமே அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது சவுதி அரேபியா கூட வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஒன் இல் லீடில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமேலு டூ ஒன் டவுன் ஆகிட்டாங்க அது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி மெஸ்ஸி அதாவது வந்துட்டு அது பதினோரு பேர் அதாவது ரெண்டு கோல் வாங்கி தோக்குறாங்க அப்படின்னா அது மெஸ்ஸினால தோக்கல டீம்னால டீம் டிஃபெண்ட் பண்ணல சரி அதனால தான் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம
டிஃப்ரெண்ட் அனிமல் டுகெதர் அது வந்துட்டு ஒரு பீஸ்ட் மூடில் இருப்பார் அவர் அவர் அன்னைக்கு ஃபார்மில் இருந்தாருன்னா அதை வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் லீக்ல வந்துட்டு அந்த மெஸ்ஸி என்னால் பார்க்க முடியல பட் நீங்கள் வந்துட்டு ரொனால்டோவா மெஸ்ஸியாக அவங்க வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி பண்ணலை அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன் மேன் ஷோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க டேக் ஓவர் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா அல்வாரோ வந்துட்டு அந்த இடத்துல டேக் ஓவர் பண்ணியிருந்தார் என்ஜோ ஃபெர்னாண்டஸ் வந்து கோல் அடிச்சிருந்தார் டிபால் அது வந்துட்டு ஒரு டீமாக உழைச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத காட்டியிருந்தாங்க பட் திரும்ப வந்துட்டு அந்த டீம் தோத்த உடனேயும் அந்த அவர் மெஸ்ஸி பெனால்ட்டி மிஸ் பண்ண உடனே இது உலகத்தில் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்துட்டு ரெண்டு ஆள் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது இங்கே மெஸ்ஸி தப்பு பண்ணாங்க ரொனால்டோ வாய்ப்புகள் கோல் அடிக்க முடியும் ஆனா இவங்க மிஸ் பண்ணிட்டா அது வந்து இன்னொருத்தருக்கு சந்தோஷத்தை உருவாக்கக்கூடிய பிளேயர் அதை ரெண்டு பேர் ஈக்குவலா இருந்திருக்காங்க அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆவரேஜா இருந்தது குரூப் ஸ்டேஜ்ல பட் ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன்ல அப்படின்னு வந்த உடனே நான் வந்துட்டு பிக் மேட்ச் பிளேயர் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த ஆஸ்திரேலியா கூட காட்டியிருந்தார் அந்த கோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் கோல் அடிச்சிருந்திருப்பாரு ஸோ அப்படிங்கும்போது அதான் பிக் பிளேயர்ஸ் ரேஸ் இன் பிக் ஒகேஷன் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒகேஷன்லாம் வந்துட்டு வேற லெவலில் ரேஸ் ஆவாங்க அதுதான் வந்துட்டு அந்த நாக் அவுட் ஸ்டேஜில் இது வரைக்கும் ஒரு கோலே அடிச்சிருந்திருக்க மாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாட்ஸ்ல இருந்தது எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கி போட்டுட்டாரு பட் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா நீங்க என்னோட ஒப்பீனியன் ஆஸ் அ கோச்சிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுறது நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்தா இது வரைக்கும் விளையாண்டது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா இங்க மத்த டீம்ல இங்க இவங்களோட ஃபைட் போட்டு சண்டை போட்டு இங்க வந்துட்டாங்க இப்பதான் ஆக்சுவலி தே ஆர் மீட்டிங் த ரீக்குவல் ஆப்போனன்ட்ஸ் ஆப்போனன்ட்ஸ் அவங்க மீட் பண்றாங்க அவங்களோட டூர்னமெண்ட் குவார்டர் ஃபைனல்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சூப்பர் சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொன்னாரான பிக் பிக் மேட்ச் பிளேயர்ஸ் பிக் பிளேயர்ஸ் ரைஸ் இன் பிக் ஒகேஷன்ஸ் பிக் ஒகேஷன்ஸ் பிக் பிளேயர்ஸ் ரைஸ் இன் பிக் ஒகேஷன்ஸ் சூப்பரான ஒரு வார்த்தை அது நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில குரூப் ஸ்டேजेसலாம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்தது அதுல எஸ்பெஷியலி மொராக்கோ குரேஷியா அந்த குரூப் அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா மொரோக்கோ வந்து வேர்ல்டே வந்து ஷாக் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அந்த குரூப்பை டாப் பண்ணது ஒண்ணு ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனும் ஜெயிச்சு இப்ப வந்திருக்காங்க பட் அந்த குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல நீங்க நினைச்சீங்களா மொரோக்கோ வந்து டாப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த குரூப்ல எஸ்பெஷலி குரோவேஷியா இருக்கிற குரூப்ல இல்ல பெல்ஜியம் இருந்து இருப்பாங்க அந்த குரூப் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் கனடா அப்படின்ற நாலு இன்னும் ரெண்டு டீம் இருந்திருந்தாங்க பட் கனடாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலா மொரோக்கோ டாப் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெல்ஜியம் வந்துட்டு அதாவது எப்படின்னா செத்த பாம்பு மாதிரி கரெக்ட் அவங்களோட டீம்ல வந்துட்டு அந்த டீம் ஸ்பிரிட் கிடையாது ரொம்ப இன்டர்னலி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்குது அடுத்து அவங்க அவங்க ஒரு டீம் மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் ஆகவே இல்லை பட்சு ஆகி முதல்ல ஆடினாரு லுக்காக்கு ஆட முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்ஜுரியில இருந்து வந்தாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஈடன் அசாட் வந்துட்டு ஒரு செவன்டி மினிட்ஸும் என்னமோ தான் ஆடிருப்பாரு கடந்த ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி விளையாண்டாங்க அடுத்து ஏஜ்டு பிளேயர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கான்ட்ரவர்ஸ்ல இருந்தது முறக்கோ குவாலிஃபைங் ரவுண்ட்ல இருந்து வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபைங் ரவுண்ட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டிஃபென்சிவ் டீமா இருந்திருக்காங்க கோல் கன்சீட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் கன்சீட் பண்ணுவோம் பண்ணவே மாட்டாங்க ரெண்டு மூணோ கோல் தான் கன்சீட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட வந்திருந்தாங்க குரோஷியா கூட நில் நில் டிரா பண்ணிட்டாங்க அடுத்த மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெல்ஜியம் கூட வந்துட்டு செட் பீஸ் மூலியமா கோல் அடிச்சு அவங்க கிட்டேயும் கோல் வாங்கல அதுதான் கோல் வாங்கல அடுத்து கோல் அடிச்சது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோட்டோவோடைய கோல் கீப்பர் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணி இருந்துக்கலாம் அன்னைக்கு இண்டிவிஜுவல் ஏரர் மூலியமா தான் வந்துட்டு அந்த கோல் கன்சிட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஓகே அந்த ஃப்ரீ கிக் அடிப்பர் கார்னர் பிளாக் பக்கத்துல இருந்துட்டு கோட்டோ நியர் போஸ்ட்ல விடுவாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பிலாசபி ஒரு கோல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கோலே வாங்கவே இல்லை அடுத்து இன்னொரு ட்ரான்சிஷன் மூமெண்ட்ல மொமெண்டம் கிரியேட் ஆனிச்சு டூ கோல்ஸ் அடிச்சு வின் பண்ணிட்டாங்க சோ அது வந்துட்டு இவங்களுடைய உழைப்பு என்ன அப்படின்னா கோல் வாங்கல அவங்களோட பிலாசபி கோல் அடிச்சதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா பெல்ஜியம் மாதிரியான அணியெல்லாம் வந்துட்டு ஃபிஃபா நம்ம டூல இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பொட்டென்ஷியலுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணல அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த டீம்லாம் வந்துட்டு ஒரு வேற லெவல் டீம் மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிரெடிட் கோஸ் டு மொரோக்கோ அதாவது வந்துட்டு
குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு ஸோ செம பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவரால் டீம் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் சூப்பர் சூப்பரா ஓகே அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பிக் பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க குரூப்ல அதுவும் பத்தியும் பேசிடலாம் பிரேசில் பிரான்ஸ் இங்கிலாண்டு ஸ்பெயினை பற்றி நம்ம தொட்டுட்டோம் பட் ஆனால் இந்த பிரேசில் பிரான்ஸ் இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டோட குரூப் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அது ஈரான் யூஎஸ் இருக்காங்க ஓகேயா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேம் பயங்கரமாக ஆடினாங்க செகண்ட் கேம் என்னடான்ற மாதிரி இருந்தது யூஎஸ்ஏட அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கேம் ப்ரூவ் பண்ணாங்க ப்ரூவ் பண்ணி வந்துட்டாங்க இங்கிலாண்டு ஸோ இங்கிலாண்டு பற்றி பெருசாக நமக்கு பேசுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அர்ஜென்டினா எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கிலாண்டும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபைட்டே இல்லை இப்போ தான் அவங்களுக்கு ஃபைட்டு பிரான்ஸோட ஆட போகிற இது தான் உண்மையான அவங்களோட வீட்டு ஸோ அது அது பெரிய விஷயம் இல்லை பிரான்ஸும் பெரிய விஷயம் இல்லை அவங்க ஸ்டாம்டு பாஸ்ட் குரூப் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் எம்பாப்பே வேற லெவல் அதெல்லாம் ஓகே பிரேசில் பிரேசிலோட குரூப்பும் ஓகேயா தான் இருந்தது பட் ஆனால் பிரேசில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க பிரேசில் இந்த அணி நீங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் ஒன் மேன் ஷோலாம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா லாஸ்ட் கோப்பா அமெரிக்காவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ப்ராப்ளம்னால நெய்மர் வெளியில் போயிருந்தாங்க ஃபைனல் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒன் நில்னு வந்துட்டு அர்ஜென்டினா கிட்ட தோத்துருக்கோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது கோலி ஃபேஸ்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பீட்டன் டீம் கரெக்ட் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கோல் ஸ்கோரிங் டீம் கோல் ஸ்கோரிங் டீம் கோலும் கம்மியாக தான் வாங்குறாள் இந்த கோச் வந்துட்டு அந்த மாதிரியான ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரேசிலில் விளையாடுற பிளேயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஒருத்தரும் ஸ்டார் இவங்களை ஒன்னா வைக்கிறதே ஒரு பெரிய தலைவலியா இருக்கு அடுத்து தான் கோச்சிங்கே நீங்க பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு உள்ள ஈக வராம ஒரு டீம் பிளேயரா மாத்துறது தான் பெரிய விஷயம் ஸோ அது வந்துட்டு கிளியரா காட்டுஸ் நம்ம ஒரு கோல் செலிப்ரேஷன்ல கூட நீங்க கோச் வந்துட்டு அவங்களோட டான்ஸ் ஆடுவார் ஸோ வந்துட்டு இந்த மாடர்ன் டேல வந்துட்டு நீங்க என்னதான் அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசா கோச் இருந்தாலும் நீங்க அந்த மாதிரி கீழே யூ ஹாவ் டு கம் டவுன் அந்த ஜென்ரேஷன் கூட வந்துட்டு நீங்க அப்படி அவங்களோட செலிப்ரேட் பண்ணி அப்படி இருந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க பெஸ்ட் எடுக்க முடியும் இது நம்ம காவாதுப்பா நான் இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம்னா அது வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கு அது எவ்வளவு நல்ல ஸ்ட்ராங் பாண்ட் பில்ட் அப் பண்ற பிளேயர்கள்ட்ட தே வில் பிளே ஃபார் யூ ஓகே ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம அழகாக பார்க்க முடிஞ்சது அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த டீமில் யார் இருந்தாலும் இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த டீம்லேருந்து உள்ளே வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லா வேலை வாங்குறாரு கோச் ப்ளஸ் இந்த டீம் வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு ஆவரேஜ் நம்ம சொன்னால் பார்த்தீங்களா பிக் பிளேயர்ஸ் ரேஷன் பிக் ஓகேஷன் அது மாதிரி தான் இந்த டீம் அதாவது ஆப்போனட்டு தோந்த மாதிரி விளையாடுவாங்க சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து கூட ஒன்னு இல்லை என்னடா இவங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது நீங்கள் அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா மன கொரியா கூட பிச் எடுத்தானுங்க பட் ஸ்டில் கொரியா கூட கோல் நாலு கோல் அடித்ததுக்கு அப்புறம் என்னப்பா பிரேசில் வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சவுத் கொரியா ஒரு ஆவரேஜ் டீம் தான் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எகென்ஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரி டீம் ஆர்டினரி டீம் ஸோ அப்படிங்கும் போது இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸாக மாறாது என்னுடைய ஒப்பீனியனில் ஸோ வரப்போகிற மேட்சஸ் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வரப்போற நெக்ஸ்ட் மேட்ச் குரோஷியா கூட வந்துட்டு கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேட்ச் கிடையாது கிடையாது செமிஃபைனல் இவங்களோட ரவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது இவங்களோட பொட்டென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்டா அர்ஜென்டினா அதுல இருந்து ஜெயிச்சு வராங்க பார்த்தீங்களா இப்ப எப்படி அர்ஜென்டினா நெதர்லாண்டுக்கு எத்தாப்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ டோர்னமெண்ட் இவங்களுக்கு செமிஃபைனல்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் அதுதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செமிஃபைனல்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த அணியை பாக்குறோம் இந்த மத்த டீம்கள்ட்ட எல்லாம் நாலு கோல் மூணு கோல் நாட் ஈவன் கன்சிடர்டு சூப்பர் சரி லாஸ்டா குரூப் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் போகும் முன்னாடி லாஸ்டா ரொனால்டோட அந்த சவுத் கொரியாவோட மேட்ச்ல நடந்த அந்த மிஸ்டேக் ஏன்னா வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ரொனால்டோ ஃபேன்ஸ் ஆனால் வந்து நம்ம நியூட்ரலாக இருப்போம் இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரல் கமெண்ட்ரி அண்ணன் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல மெஸ்ஸியை பாராட்டணுமோ பாராட்டுறது ரொனால்டோ எங்கே வந்து தப்பு அப்படின் போது அது சொல்கிறது வந்து முக்கியமான விஷயம் எங்கே ஸோ ரொனால்டோ அந்த அந்த மிஸ்டேக் அகேன்ஸ்ட் சவுத் கொரியா அதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை வந்து தவிர்த்துருக்கலாமா அதே மாதிரி அந்த ஒரு மிஸ்டேக்குக்கும் பெஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்மந்தம் இருக்கா ஆஸ் அ கோச் பர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை அந்த பெஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பேசிவிடுவோம் டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு தவறு மூலியமாக வந்துட்டு யாருமே பெஞ்ச் பண்ணவே மாட்டாங்க அதாவது அதுவும் பிளேயர் லைக் ரொனால்டோ வந்துட்டு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
டிஃபெண்டர்ஸ் ஏன் டிஃபெண்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க இங்கே அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி பிரேவ் நீ வந்துட்டு உனோட உடம்பு போடணும் காலை போடணும் போயிட்டு மன உழுது பால் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலையை போட்டு தலையை போட உழுதெல்லாம் பார்த்து இருந்துருக்கணும் டிஃபெண்டர்ஸ் ஸோ அது வந்துட்டு அந்த பிரேவ் ஆட்டிடியூட் வந்துட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் காட்டி இருந்துருக்கலாம் அதுவும் பிளேயர் லைக் ரொனால்டோ அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல இப்படி பேக்கை திரும்பினது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அதாவது வந்துட்டு ஒருத்தர் ஷூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கூட நீ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா நீ டிஃபெண்டராக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அந்த எயிட்டின் ஆர்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்ட அந்த மூமெண்ட்டில் அப்படின்னா பிரேவாக நிற்கணும் உன்னால் அடித்து போகணும் அடித்து அந்த பிளாக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் இன் டிஃபெண்டிங் இது வந்துட்டு டேக்கிள் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக ஸ்லைடிங் பண்ணி டேக்கிள் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை பிளாக் பண்ணுறதும் வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் திரும்ப நின்றுன்னா கூட அவர் பாடியில் பட்டிருந்துருக்கும் அவர் கிளியர் பண்ணி இருந்துக்கலாம் பட் அந்த டேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்துட்டு தட்ஸ் நாட் அ டிஃபெண்டிங் ஆட்டிடியூட் என்னுடைய ஒப்பீனியனில் ஓகே அந்த இடத்துல அவர் பெட்டராக பண்ணி இருந்திருக்கும் அது ரொனால்டோ அப்படின்றதுனால நம்ம இன்றைக்கி ஹைலி பேசுகிறோம் ஒரு நார்மலான பிளேயர் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒரு சின்ன பசங்க தெருவில் போயிட்டு இந்த செவன்ஸ் டோர்னமெண்ட்டோ ஸ்ட்ரீட்டில் விளையாடும் பொழுது கூட இப்படி திரும்பினா அப்படின்னா அது தப்பு தப்பு அந்த இடத்துல தைரியமாக நின்று கிளியர் பண்ணுற முயற்சியில் ஈடுபடணும் ஆப்போனட் யாரா ஒருத்தர் எடுக்க வரான் அடிக்க போகிறான்னா கூட தைரியமாக நின்று அதை பிளாக் பண்ணணும் கரெக்ட் ஸோ இதனால் முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நீ வரக்கூடாது கரெக்ட் டிஃபெண்டிங் காரணத்துக்கு நீ வரக்கூடாது கரெக்ட் நிறைய ஒகேஷனில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் ரொனால்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நிறைய ஹெட்டிங்லாம் பண்ணி கிளியர் பண்ணி எடுத்திருந்துருக்கிறார் அதே நம்ம பாராட்டி இருக்கோம் பட் அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ப்ளஸ் அவருடைய சேஞ்சை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்துட்டு இதனால வந்துட்டு யாரும் ஒரு கோச் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க பட் எனக்கு என்ன ஒரு மன வருத்தம் அளிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த பிளேயரையும் யார் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இன்னைக்கு ரொனால்டோ விளையாடலை அப்படின்றத மட்டும்தான் எல்லாரும் பெரிய டாக்கிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி ஏன்னா அது இட்ஸ் பிராண்ட் ரொனால்டோ ரொனால்டோ சேஞ்ச் பண்ணையில் யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லேருந்து எத்தனை பேரை கோச் சேஞ்ச் பண்ணினார் அப்படின்ட்டு கரெக்ட் ஒரு நாலு பேர் நாலு பேருக்கு நாலு ஒரு நாலு அஞ்சு சேஞ்ச் என்னவோ பண்ணியிருக்கிற அடுத்து உள்ளே போனார் ரொமோஸ் அவருடைய ப்ரெசன்ஸை உருவாக்குனார் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட் கப் மேட்சில் ஹாட்ரிக் அடிக்கிறாரு அவரோட முயற்சிகள் எல்லாமே கோல் அனுப்பிச்சு அதை எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க ரொனால்டோ விளையாடுறதுனால தான் போர்ச்சுகல் ஜெயிச்சுது அப்படிங்கும் போது தட் இஸ் அன்ஃபேர் அதாவது அவர் கூட சப்ஸ்டியூட்டாக வச்ச யாரையும் வந்துட்டு பெருசாக ஒருத்தரும் பேசவே இல்லை இவர் விளையாடாதனால தான் ஜெயிச்சுது போர்ச்சுகல் அப்படின்றீங்க உள்ள ஒருத்தர் போயிட்டு மூணு கோல் அடிக்கிற சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவர் திறமை யாரும் பாராட்ட மாட்டேன்றாங்க ஆக்சுவலாக ரொனால்டோ இல்லாதனால தான் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படின்னு வாய்ப்பு கிடைச்சது விடுப்பா அவர் அடிச்சது ஹேட்ரிக் அவர் திறமை யார் பாராட்டினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் இது வந்துட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ரொனால்டோ மெஸ்ஸி அதாவது வந்துட்டு மெஸ்ஸி விளையாண்டாலும் விளையாடினாலும் பிரச்சனை ரொனால்டோ பாட்டில் எடுத்து வச்சா ஹெட்லைன்ஸ் விளையாண்டாலும் ஹெட்லைன்ஸ் கோல் அடிக்கலைனாலும் ஹெட்லைன்ஸ் கோல் அடிச்சாலும் ஹெட்லைன்ஸ் கரெக்ட் சப்ஸ்டியூட்டா வெளியில் உட்காந்தாலும் ஹெட்லைன்ஸ் அதுதான் ரொனால்டோ பிராண்ட் மக்கள் வந்துட்டு அதை பத்தி தான் பேசுவாங்க புரியுதா அதனால வந்துட்டு அதுதான் அவர் பெரிய பிளேயர்னு காட்டியிருக்கிறார் ஆக்சுவலா ஜென்யூனா ஃபுட்பாலை பத்தி பாக்குறவங்க ரொனால்டோ ஏன் வெளியில் வச்சாங்க ரொனால்டோ இல்லாத டீம் ஜெய்சன் யாருமே பேச மாட்டாங்க அது பக்கத்தில் எத்தனை பேரை சேஞ்ச் பண்ணாங்க உள்ள போனவனோட எஃபர்ட் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க பட் அந்த இடத்துல கோச் டீமுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிரேவான முடிவு எடுத்திருந்துருக்கிறாரு பட் டெஃபினட்டாக அடுத்த மேட்ச்சில் எதிர்பார்க்கலாம் வரதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஏன்னா அவங்க விளையாண்ட ஆப்போனன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஆப்போனன்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது இல்லை ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனில் சூப்பர் ரொம்ப டெப்தாக போயிட்டோம் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனுக்குள்ளே ஸோ மிச்ச ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பற்றியும் பேசிடலாம் மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா இது வந்து மெஸ்ஸி ஃபேன்ஸ்க்காகவே இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நான் எது பேசினாலும் மெஸ்ஸி ஃபேன்ஸ் வந்து அதை எதிர்த்து தான் நீ வந்து ரொனால்டோக்கு மட்டும்தான் பேசு அப்படின்னே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் வந்து மெஸ்ஸியோட ஆஸ்திரேலியா பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு இப்போ ஒரு தலைவர் ரஜினி சூப்பர் நான் அதுதான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கும் கூட அதாவது மூணு மேட்ச் இந்த குரூப் ஸ்டேஜில் இல்லாத பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா கூட கொடுத்தாரு பிக் ஒகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நான் ச
ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ரிலேட் பண்ணியிருந்தீங்க அதாவது ரஜினி படத்தில் போயிட்டு ஒரு ஸ்டைல் இல்லாத படம் பார்த்துட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் பிடிக்காத மாதிரி தான் இருக்குது என்னடா தலைவர் நம்ம போனது பாசல் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் மெஸ்ஸி அதாவது அவர் விளையாண்டார்னா இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க என் ஆஃப் த டே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்களும் வந்துட்டு ஹியூமன் பீயிங் தான் சில நாள் நடக்கும் சில நாள் நடக்காமல் போகும் அதாவது நடக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு உடனே வந்துட்டு மெஸ்ஸினால தான் இது இப்படி இது இப்படி அது அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வயிற்றுச்சல் அந்த ஒரு கோவம் அவங்களோட ஃபேன்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அது வெளியில் காட்டிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு மெஸ்ஸி சரியாகவே விளையாடலாம் அப்படிம்பாங்க ரொனால்டோ ஃபேன்ஸ் என்ன ரொனால்டோ விளையாடா பாருங்க மெஸ்ஸி கோல்டு சிக்கர் இன்னைக்கு ரொனால்டோ நம்ம பால் விளையாடவே இல்லை அப்படி ஏன்னா அந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி மேஜிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனில் அவர் கா குரூப் ஸ்டேஜில் காட்டலை பட் ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்த உடனே பெரிய பிளேயர் இவங்களாம் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்னும் நெதர்லாண்ட் கூட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அடுத்து போகிற மேட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டாப் டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதிர்த்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாலும் வேறு லெவலில் காட்டுவார் ஏன்னா அதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டி மெஸ்ஸி கிட்ட டெஃபினட்டாக வந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் வேறு லெவல் சூப்பர் அடுத்து ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்செட் நடந்தது அப்படி குவாலிஃபை ஆகி வந்த ஜப்பான் குரோவேஷியாவோட ஆடுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் போகுது எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பெனால்டிஸ்க்கு போகுது அங்கே போயிட்டு சொதப்பு சொதப்புன்னு சொதப்பிடுறாங்க ஜப்பான் எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க ஜப்பானோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் அண்ட் குரோவேஷியா பெட்டர் டீமாக ஜப்பானோட சரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு ஆவரேஜ் டீம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் பட் அனுபவம் உலோக கப்பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்துட்டு டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஜப்பானுக்கு குரோஷியா கிட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வேறு லெவலில் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்துட்டு நல்ல டீமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஜப்பான் அதாவது வந்துட்டு ஸ்பெயின் ஜெர்மனியை போட்டு தள்ளிட்டு அந்த குரூப்லேருந்து டாப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இந்த வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரோஷியா கூடையும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து சும்மா டிஃபெண்ட்லாம் பண்ணவே இல்லை அந்த மேட்ச்சில் என் டு என் கேம் இருந்தது இவங்களும் சான்சஸ் உருவாக்குனாங்க அவங்களும் சான்சஸ் உருவாக்குனாங்க பால் பொசிஷனும் வச்சாங்க ஒரு சில டீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா டீம் பின்னாடியே டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் நல்லா அட்டாக்கிங் பண்ணாங்க டிஃபெண்டிங் பண்ணாங்க பால் பொசிஷனும் வச்சாங்க பட் அந்த டைப் ரேக்கர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது தான் நல்லா விளாண்ட பிளேயர் அந்த நூற்றி இருபது நிமிஷத்தில் வெளியில் அடிப்பான் நல்லா விளாண்ட டீம் தோக்கும் அப்படின்ற கதை மாதிரி தான் கொஞ்சம் யாருமே உள்ள அடிக்கல அப்படின்றது தான் வருத்தம் அழிச்சிருந்தது அந்த இடத்துல நர்வஸ் அதுதான் வந்துட்டு அதுதான் டிஃபரன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பெனால்டி கிக் அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு ஆள் தனியாக நின்றுட்டு ஒரு கோல் கீப்பருக்கு எதாப்பில் அடிக்கிறது அவ்வளோதான் புரியுதா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கரேஜ் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு தைரியம் அந்த மாதிரி ஒக்கேஷனில் இருக்கணும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வெர்சஸ் இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரோஷியாவில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூரோப்பில் நல்ல டாப் லெவலில் விளையாடும் போது ஸோ சைக்காலஜிக்கலி தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் நம்ம ஏசியன் டீம்ஸ் கிட்ட அது கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு லோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒக்கேஷனில் போனதில் அவங்களோட மைண்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஜெயிச்சோம்னா குவார்ட்டர் ஃபைனல் நம்ம எப்படின்னா உள்ளடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரெஷர் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக அவுட் கம்மை பார்த்து தான் அவங்க ப்ரெஷர் எடுத்துப்பாங்க ஓகே ஓகே அவுட் கம் நம்ம கையில் கிடையாது ஆமாம் என் கையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது உள்ளடிக்கணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நான் அடித்தாலும் அடுத்து உள்ளடி யோசிக்கும் போது தான் நம்ம எஸ் நம்ம கையில் இருக்கிறத மட்டும் தான் யோசிக்கணும் கரெக்ட் அது வந்துட்டு நிறைய இந்த மாதிரி ஏசியன் டீம்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரியான சக்ஸஸை பார்த்தது கிடையாது இப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோஷியா வந்துட்டு போன வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் எல்லா மேட்சஸும் எக்ஸ்ட்ரா டைமில் விளாண்டு விளாண்டு தான் ஃபைனல் வரைக்கும் போய் வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தருணத்தை அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது அது யூஸ்வல் எடுத்துப்பாங்க டே போனது இடம் இப்படி தான் இருந்தது இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்காது இன்றைக்கி அடிச்சுட்டு ஜெயிப்பான் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு அப்ரோச் ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சது ஜப்பான் பிளேயர்ஸ் ஸோ அந்த கொஞ்சம் நர்வ்ஸ் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்களால அதனால தான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஓகே ஸோ வந்து அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏ பெருசாக அந்த அதை பற்றி நமக்கு பேசுறது இல்லை நெதர்லாண்ட்ஸ் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி ஆடினாங்க த்ரீ ஒன் ஜெயிச்சிட்டாங்க நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே நெதர்லாண்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ நம்ம
நல்ல பாயிண்ட் மச்சா நாளைக்கு வந்துட்டு நெய்மர் விளையாடுவார் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அவனை இங்கே நீ இது பண்ணு அது பண்ணு அவனை நோக்கி அதாவது மெய் நெய்மர் கீழே இறங்கி வந்தனா நீ எடுத்துக்கோ இங்கே வந்தால் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க இந்த கன்ஃபியூஷனில் என்ன ஒன்று மற்ற பிளேயர்களுக்கு ரிச்சார் லிசன் வேறு யாராவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிடும் நாளைக்கு நெய்மர் விளையாடல அப்பாடா பாதி தலைவலி போச்சு மச்சா இனிமேல் ஓகே நெய்மர் இல்லைன்னா ஓகே அந்த ஒரு ஒரு கரெக்ட் பாசிட்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இது மாதிரி தான் ரொனால்டோ மெஸ்ஸி நெய்மர் இவங்களும் எம்பாப்பே இவங்களும் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டரை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க விளையாண்டாங்க அப்படின்னா ஆப்போனர் கொஞ்சம் பயப்படணும் அந்த மாதிரி ஸோ அது எனக்கு கோச்சாக இருக்கும்போது நெய்மர் உள்ளே இருந்ததுன்னா ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து அந்த நம்பர் டென் ரோலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ஸன் கீழே விளையாடுறதுக்கு நல்ல பால் குவாலிட்டி உள்ள பிளேயர் ட்ரிபிள் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் எத்தனை பேர் வந்தாலும் ஈஸியாக ஃபேக் பண்ணி ட்ரிபிள் பண்ணி போவார் பாசஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆள் அப்படிங்கும்போது என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா கொஞ்சம் பாலில் நிறைய டைம் எடுத்து அதுதான் ஏன்னா அந்த நம்பர் ரோலில் விளையாடும்போது அந்த மூமெண்ட்டை வந்துட்டு அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நீ டிலே பண்ணாலும் அடுத்து உங்களுடைய மூமெண்ட்டை ஸ்லோ பண்ணிடுற மாதிரி ஆகிடும் அது மட்டும் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக நெய்மர் நம்ம சொல்லி தர தேவையில்லை டெஃபினட்டாக கோச் சொல்லி தருவாங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக நடந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும் பட் அவர் இருக்கணும் இல்லாத போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ஆப்போனண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து அந்த நம்ம டென் ரோலில் விளையாடுறதுக்கு இவருக்கு தகுந்த மாதிரியான பிளேயர் யாரும் கிடையாது சூப்பர் ஸோ வந்து ஆஸ் இட் இஸ் இப்போ வந்து பிரேசில் இஸ் டேக்கிங் ஆன் குரோஷியா குவார்டர் ஃபைனலில் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இது கூட ஒன்றும் பெருசாக மேட்சில் அடுத்து தான் அவங்க செமிஃபைனல்லேருந்து தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மேட்ச்சே வர மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து இங்கிலாந்து சென்னைகளில் இங்கிலாந்து சென்னைகள் வந்து த்ராஷிங் அதுவும் வந்து இங்கிலாந்து வந்து த்ரீ நெல்னு வின் பண்ணாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இங்கிலாந்து டீம் இங்கிலாந்து டீம் வேற லெவல் நம்ம ஆல்ரெடி ஷோல நிறைய பேசிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா அற்புதமான டீம் ஏன் இப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோச் ரொம்ப காம் ரொம்ப கம்போஸ் மைண்ட் உள்ள ஆள் ரொம்ப சென்சிபிள் ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி டீப்பாக அது பிளேயர் செலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில நேரத்தில் ஃபோடோனை விளையாட வைக்கவே இல்லை ஃபோடோனை விளையாட வைக்கவே இல்லைன்னு எல்லாம் கத்திட்டு ஒரு மாதிரி கும்பல் இருந்தது விளையாட வச்ச நேரத்தில் ராஸ்போர்ட் இவர் ஏன் விளையாட வைக்கல இவர் வந்துட்டு ரெண்டு கோல் அடித்தார் அடுத்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் லெவனில் விளையாட வைக்கல அப்படின்னு ஹீ நோஸ் வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் அவர் தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இந்த டீம் நாலு ஃபார்மேஷனில் விளையாட வைக்கலாம் நாலு ஃபார்மேஷனுக்கு எந்த பிளேயரை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு எப்படி வேணாலும் போடலாம் மாற்றிக்கலாம் ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அஞ்சு சப்ஸ்டியூட்டை மாற்றி அந்த ஃபார்மேஷன் விளையாட வைக்கணும்னாலும் அவர்கிட்ட ஆள் இருக்குது கரெக்ட் அந்த மாதிரியான குவாலிட்டியான டீம் தான் இது அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டெல்லாம் இங்கிலாந்து டீம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வெறும் டைரக்ட் ஃபுட்பால் அடிக்கணும் செகண்ட் பால் எடுக்கணும் இப்போ இந்த பெப் நம்ம பேசுனது தான் பெப் இந்த மாதிரி குளோப் இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த டாமஸ் டுக்கல் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வெங்கர் அவர் அஸ்வினில் பண்ணுறது ப்ளஸ் பொச்சிட்டினோ இவங்களாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பால் பிளேயிங் கோச்சஸாக இருந்ததுனால கிளப்பில் இந்த மாதிரி நல்லா பாலை பிடிச்சி பிடிச்சி விளையாடுறதுனால இது வந்துட்டு இங்கிலாந்து டீமுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணியிருக்குது கரெக்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெப் போடியோவில் அந்த டிக்கி டாக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியில் ஸ்பெயின் வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்கிறாங்க பேன் முனிக்கு போயிட்டு அதே அந்த ஃபார்ம் விளையாடும் போது ஜெர்மனி வேர்ல்டு கப் ஜெயிக்கிறாங்க இப்போ இவர் இங்கிலாந்து போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து டீம்லாம் வந்துட்டு நாக் அவுட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதே கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் செமிஃபைனல் ஹீரோ ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்காங்க பிந்த வருஷம் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கோச்சஸ் போயிட்டு டொமஸ்டிக் கிளப்பில் வந்துட்டு பிளேயர்ஸ் உருவாக்கி இந்த மாதிரியான பிராண்ட் ஆஃப் ஃபுட்பால் விளையாடும் போது அது கண்ட்ரிக்கு உதவி செய்து அடுத்து கண்ட்ரிலேயும் அற்புதமாக அவர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறார் சவுத் கேட் ரொம்ப சென்சிபிள் மேனேஜர் ரொம்ப அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த டீம் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக என்னோடய ஒப்பீனியில் உங்கள் ஃப்ரான்ஸை ஜெயிப்பாங்கன்னு தோணுது ஓகே ஃப்ரான்ஸ் ஜெயிப்பாங்கன்னு தோணுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ணா இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து நமக்கு அந்த மேட்ச் இல்லை நாளைக்கு நடக்க போகுது அந்த மேட்ச் இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் பேட்டிலாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வார் மாதிரி இருக்க போகுது அந்த மேட்ச் ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் மாதிரி வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் மாதிரி சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ரெண்டு டீமும் ட்ராஃபி வின் பண்ணக்கூடிய கேலிபர் உள்ள டீம் கேலிபர் உள்ள டீம் எப்படி எம்பா பே வந்து தடுக்க போகிறாங்க இல்லை அதுதான் ஏன
கொஞ்சம் வேற லெவல்ல இருக்கும் இந்த பிளேயர் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஏனா எம்பாப்பே தான் மோஸ்ட் ஏனா அந்த பக்கம் சோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படினு வெச்சுக்க அந்த பக்கம் மோர் டிஃபென்சிவ்லி இருப்பாங்க அதாவது வந்து இந்த பக்கம் நம்ம டிஃபென்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் சைடுல லுக்ஸ் வந்து ஃபோர்டன போட்டுட்டு நம்மளோட அட்டாக்கிங் வந்து ரொம்ப நிறைய இந்த பக்கத்துல இருக்கும் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் பேக் வந்துட்டு ப்ராப்பரா ரைட் பேக் கிடையாது எக்ஸாக்ட்லி உண்டே ஆமா சோ அப்படிங்கும் போது பிரான்ஸ்க்கு பிரான்ஸ்க்கு பவாடியும் வெளியில வச்சிருக்காங்க சோ அப்படிங்கும் போது அதுதான் வந்துட்டு பெஸ்ட் பிளேஸ் டு அட்டாக் குட் பிளேஸ் டு டிஃபெண்ட் சூப்பர் சூப்பர் வேற லெவல் பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாரு அடுத்து வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் மொரோக்கோ ஸ்பெயின் மொரோக்கோ ஸ்பெயின் வந்து நான் நீங்க வந்து ரொம்ப டீப் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க பட் நான் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸா நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஸ்பெயினோட அந்த பாசஸ் வந்து மோஸ்டா இன்டர்செப்ட் பண்ணது தான் மோஸ்டா மொரோக்கோ நம்ம டிஃபென்ஸும் அந்த மிட் ஃபீல்ட் நம்ம பார்த்தோம் பயங்கர இன்டர்செப்ஷன்ஸ் பாஸ் உள்ளே போல செகண்ட் திங் நீங்க சொன்ன ஷோலி அண்ணன் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் ஒரு டாரஸ் மாதிரியோ ஒரு டேவிட் வில்லா மாதிரியோ ஸ்ட்ரைக்கர் இல்லை அண்ட் செகண்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மொராட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணல இப்போ இதை எல்லாத்தையும் போட்டு பார்க்கும்போது ஃபைனலாக வந்து பெனால்டிஸ் போனாங்க பெனால்டிஸில் வந்து பயங்கரமாக தோத்துட்டாங்க அண்ட் அதோடைய ஒரு சேர்ந்த கேள்வி வந்து மேனேஜர் வந்து லூயிஸ் என்ட்ரிக்கே தௌசண்ட் பெனால்டிஸ் அவங்கள அடிக்க வச்சாங்க அதெல்லாம் சில ரூமர் இருக்குது அது உண்மையாக நமக்கு தெரியாது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஸ்பெயின் அணியை என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் லூயிஸ் என்ட்ரிக்கே இல்லை என்னுடைய ஒப்பீனியன் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா எந்த பிளேயர் விளையாடச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மொரோக்கா கூட நீங்கள் விளையாட போகிறீங்க அப்படின்னா அசன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் வந்துட்டு கிடையாது அவர் அவர் ரியல் மேட்ரிட்ல ஒரு விங்கரா விளையாடக்கூடிய பிளேயர் புரியுதுங்களா அவர் வந்துட்டு ஒரு பார்ட் டைம் ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி அதாவது ஃபால்ஸ் நைன் அவர் தேவை யாருமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிளப் மேட்ச்ல வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு மேட்ச் பேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்காது முப்பத்தி எட்டு மேட்ச் நீங்க விளையாடுங்க அந்த ஒரு மேட்ச் எதானாலும் ஓகே அடுத்த மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்துருவாங்க அவரை மாத்திடுவீங்க இங்க உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வேர்ல்டு கப் வெறும் ஏழு மேட்ச் தான் ஃபைனல் வரைக்கும் போனீங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருது ஜென்யூன் ஸ்ட்ரைக்கர் மொராட்டா வெளியில் இருக்கிறாரு சப்ஸ்டியூட்டில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து எல்லா மேட்ச்லையும் கோல் அடிச்சிட்டார் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி டஃபாக விளையாடக்கூடிய டீம் நல்லா காம்பேக்டாக விளையாடக்கூடிய டீம் மொரோக்கோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு பாலை நிப்பாட்டி அந்த டைட் ஏரியாவில் வந்துட்டு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நல்லா நிப்பாட்டி கூலர் டேர்ன் பண்ணி விளையாடக்கூடிய ஒரே ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மொராட்டோ தான் ஸோ அவர் அந்த இடத்துல வச்சுருந்துட்டு அசன்ஸியோவை வந்துட்டு எங்கனாவது ஒரு இடத்துல விங்கில் யூஸ் பண்ணி இருந்துக்கல ஏன்னா அசன்ஸ் வித் பால் நல்லா ட்ரைவ் பண்ணி போகக்கூடிய அனுபவம் நிறையா இருக்குது ஃபெரன்டோரிஸ் என்னோடய ஒப்பீனியனில் நீங்கள் வெளியில் வச்சுருந்துட்டு அசன்ஸியோவை ரைட்லேயும் ஓல்மாவ லெஃப்ட்லேயும் மொரோட்டாவ மிடிலேயும் விளையாட வச்சுருந்து இருந்திருக்கலாம் புரியுதா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த அட்டாக்கிங் தேரில் பால் போகலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இந்த டிக்கிட்டாக்கால் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா ஆப்போனர் டீம் பின்னாடி போயிட்டு டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த முன்னாடி விளையாடுற மூணு பிளேயரோட வேலை என்னன்னா தே ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்பேஸ் அந்த பிரேக் த்ரூ ரன்ஸ் நீங்க பாசிலோனாலாம் பாத்தீங்கன்னா மெஸ்ஸிங் போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டே வச்சிருப்பார் பால் அங்க பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் பேக் ஆடுற ஜோடி ஆல்பா அங்க இருப்பாரு அங்க போடுவார் டிஃபெண்டருக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட ரன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட ரன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல இருக்கும் போதுதான் வந்துட்டு அந்த புரியுதுன்னு <laughs> 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 நல்லதுக்கான <laughs> 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 ஸோ ஸ்பெயினுக்கு வந்து பா பாய் பாய் தான் மொரோக்கோ வந்து பார்ச்சுகல் எடுக்கிறாங்க தட் பிரிங்ஸ் அஸ் டு லாஸ்ட் டாபிக் நமக்கு பார்ச்சுகல் அகெயின்ஸ்ட் சுவிட்சர்லாண்ட் அண்ணன் வந்து போஸ்டோவில் ப்ரீ ஷோலேயே சொல்லியிருந்தார் சுவிட்சர்லாண்ட் வந்து பெரிய டீம் கிடையாது அவங்க குரூப்பில் அவங்க ஏதோ அப்படி இப்படி வந்து வந்துட்டாங்க ஸோ பார்ச்சுகலுக்கு த்ரெட் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் நான் வந்து ஆஸ் அ பார்ச்சுகல் ஃபேன் எனக்கு வந்து பயம் இருந்தது ஏன்னா வந்து அவங்க சர்பியாவோட ஆடினதை வச்சு தான் வந்து நான் அடுத்த மேட்சை வந்து நான் கொஞ்சம் காட்ஜ் பண்ணேன்
ஸோ வந்து அண்ட் சாண்டாஸுக்கு வந்து நமக்கு எப்பயுமே அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னா போல்டான சேஞ்சஸை பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு அதை வந்து உடைக்கிறா மாதிரி இந்த ஒரு மேட்ச் இருந்தது எப்படி இருந்தது அவரோட மேனேஜரியல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எப்படி அந்த டெசிஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை இது வந்துட்டு ஒரு விளையாடாத பிள்ளைங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி அவங்க கூட நான் பார்ப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு பிளேயர் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் அதாவது மூணு நாலு பிளேயரை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது யாருமே அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஃபார்மேஷன் ஃபங்க்ஷனே மாறப்போகுதுன்றது தான் ஒரு கிளியர் மெசேஜ் கரெக்ட் அதாவது இப்போ நான் ஒரு கோச்சாக இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் இவங்க விளையாடுவானுங்க அப்படின்ட்டு என்னோட ரொனால்டோவும் விளையாடல நெவர்ஸ் விளையாடல அந்த மிட் ஃபீல்டில் அந்த நம்பர் சிக்ஸில் நெவர்ஸ் விளாட அவனும் விளையாடல விட்டீனியா விளையாடல ஒரு மூணு நாலு பேர் விளையாடல நாலு பேர் புதுசாக வராங்க போது தான் எனக்கு பயம் உருவாக்கும் இவங்களோட இப்போ எப்படி விளையாட போகிறானுங்க அப்படின்றது அதை தான் அந்த இடத்துல அவர் பண்ணியிருந்தாரு அடுத்த மேட்ச்க்கு மேபி எல்லாத்தையும் திருப்பி உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு கூட விளையாட வைக்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது மொரோக்கோக்கு எதிர்த்தாப்பில் புரியுதா ஸோ ஏன்னா ஆப்போனன்ட் வந்துட்டு சுவிட்சர்லாந்து இவங்களோட இப்படி விளையாடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான யங் பிளட் தேவை ஃபிசிக்கல் தேவை நல்லா அந்த எனர்ஜி தேவை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ மொரோக்கோ கூட விளையாடணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒருவேளை அனுபவம் தேவை அப்படின்ற மாதிரியான எப்படி ஸ்பெயினுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஸ்ட்ரைக்கர் இல்லை அப்படிங்கும் போது அனுபவம் தேவை இல்லை மொரோக்கோ ஃபிசிக்கலி நல்லா விளையாடக்கூடிய டீமு ஃபைட் பண்ணக்கூடிய டீம் அப்படின்னா இதே டீமே கண்டினியூ பண்ணும் ஏன்னா இது வந்துட்டு யங் டீம் இவங்களும் நல்ல ஒன் பி ஒன் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய பிளஸ் அவங்களோட முதல் வேர்ல்டு கப் ஆமாம் சில பிளேயர்களுக்கெல்லாம் முதல் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கும்போது மொரோக்கோக்கு என்ன எனர்ஜி அந்த பேஷன் இருக்குதோ இவங்களுக்கும் அதே இருக்கும் உள்ள டீமில் கண்டிப்பாக ஸோ இப்படிதான் கோச்சை செலக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் அண்ட் வந்து மொரோக்கோ வந்து நம்ம பார்த்தோம் இது வரைக்கும் ஆனது வந்து பிசிக்கல் பயங்கரமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பிசிக்கல் பயங்கர பிசிக்கலா இருக்காங்க ஏன்னா நல்ல ஜீல் அதாவது பேஷனோட விளையாடக்கூடிய ஒரு டீம் நடக்கலாம் <laughs> அர்ஜென்டினாவும் <laughs> 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 இது வந்து ஒரு ட்ரீம் ஃபார் ஃபார் இந்த இந்த ரொனால்டோ மெஸ்ஸி பார்த்து வளர்ந்த இந்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப்பு ஃபைனலில் வந்து மீட் பண்ணி யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னு டிசைட் பண்ணுற ஒரு தருணம் இது பாசிபிள் இருக்குது பட் இவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய டீம்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா மொரோக்கோ இருக்கு இங்கிலாந்து ஆஃப் பிரான்ஸ் ஆமாம் இந்த பக்கம் இந்த சைடு இந்த பக்கம் அர்ஜென்டினா நெதர்லாண்டு பிரேசில் பிரேசில் ஸோ இவங்கள போட்டுட்டு அர்ஜென்டினா போர்ச்சுகல் வருவாங்களா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் தெரியுது எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஏன்னா அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு பிரேசில் அர்ஜென்டினா அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே வந்துட்டு டெஃபினட்டாக வந்துட்டு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரெண்டு டீமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக புரியுதா இந்த ஃபைனல் வர்றது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வந்தால் சூப்பராக இருக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது ஓகே எந்த சைடில் வந்து வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது அர்ஜென்டினா சைடாக போர்ச்சுகல் சைடாக ஏன்னா அர்ஜென்டினாவுக்கு தான் ரெண்டு பக்கம் டஃப் மேட்சஸ் இருக்குது ஏன்னா போர்ச்சுகலுக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் மொரோக்கோ அடிச்சாங்க அடுத்து ஃப்ரான்ஸ் அதில் ரெண்டு பேரில் ஒரு அடி வாங்கிடுவாங்க ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாந்து அந்த ஒரு மேட்ச் மூச்சு போட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபைனல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மொரோக்கோ போர்ச்சுகல் டோர்னமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடப்பா போர்ச்சுகல் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ தான் புரியுதா ஏன்னா இப்போ மொரோக்கோ இப்போ விளையாண்டு வந்ததுனால அந்த இம்பேக்ட் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு போர்ச்சுகலுக்கு செமிஃபைனலில் தான் வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிரேசிலுக்கும் செமிஃபைனல் தான் வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே குவார்டர் ஃபைனல்லே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மேலே நெதர்லாண்ட் அர்ஜென்டினா ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாந்து கண்டிப்பாக ஸோ இந்த இதுதான் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் பாப்பா எது வேணாலும் நடக்கலாம் ஃபுட்பால் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் ஜெர்மனி வெளியில் போகலையா ஜப்பான் குரூப் டாப் பண்ணலையா அந்த குரூப் டாப் பண்ணி அங்கே வந்து வெளியே ஸோ ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது வரதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது பட் என்னோடய பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில்
தேங்க்ஸ் உங்களோட டைமை வந்து கொடுத்ததுக்கு வீடியோவுக்கு அண்ட் வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து எல்லாருமே நம்மளை வந்து ஜியோ சினிமாவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க இந்த வேர்ல்ட் கப் பற்றியோ இல்லை ஜென்ரலாக ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லலாம் நன்றி மக்களே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிரதீப்க்கு வந்துட்டு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப அற்புதமான நண்பரும் கூட எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி திங்ஸை டீட்டெயிலாக நம்ம மக்களுக்கு வந்துட்டு புரிகிற மாதிரி நம்ம மொழியில் உலகத்தில் எப்படி ஃபுட்பாலை வந்துட்டு டீப்பாக பார்க்குறாங்களோ அதை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் இதோட நோக்கம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் சூப்பர்ண்ணா தேங்க்யூண்ணா மக்களே இன்னொரு சூப்பமான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் செமிஃபைனலோட ரவுண்ட் அப்பில் ஓகே பார்க்கலாம் பாய்